네 안녕하세요 꾸야입니다 자 오늘은 여러분이 그토록 많은 관심을 보여주고 계신 그리고 실질적으로 라이즈 오브 엠파이어에서 가장 중요한 영향을 끼치는 영웅 영웅을 뽑기 위해서 핵심 요소죠 그리고 필수 요소 라이즈 오브 엠파이어를 플레이하는데 가장 중요한 요소인 슈퍼 소환권에 대해서 알아보도록 하겠습니다 우선 슈퍼 소환권의 생김새는 이렇게 생겼어요 옆에 다른 뭐 기타 소환권들이 있기는 한데 굳이 중요한 건 아닙니다 이렇게 시즌별로 그 시즌 영웅만 나오는 소환권이 있고 이 라이즈 오브 엠파이어에는 여러 가지 소환권이 존재하는데 그 모든 것을 통틀어서 하나로 통합한 소환권이 기본적인 슈퍼 소환권이라고 볼수 있겠습니다 자, 지난 영웅 영상에서 제가 간략하게 소개해 드렸다시피 소환권의 확률 기본적으로 확률이 나오죠 이거는 시즌별로 약간씩 서로 상이할 수 있습니다 서로 다를 수 있음을 미리 알려드리고요 이렇게 시즌이 나오면서 약간씩 변화가 될수 있어요 왜 그러냐면 예를 들어서 우리가 시즌 3인데 시즌 4 영웅이 없죠 그러면 당연히 일반 슈퍼 소환권에서도 시즌 4 영웅은 나오지 않습니다 그렇기 때문에 일반 소환권의 이런 영웅 개수가 틀리겠죠 뒤로 갈수록 그만큼 영웅 뽑기가 더 어려워진다는 말은 사실입니다 그만큼 소환권에 들어가 있는 소환권으로 뽑을 수 있는 영웅의 종류가 늘어나기 때문에 그만큼 확률이 내려갈 수밖에 없습니다 자 그렇다면 이 슈퍼 소환권을 얻기 위해서 어떤 방법이 있을까요? 어떤 루트가 있을까요? 가장 편하게 얻을 수 있는 방법은 자 VIP 상점 VIP 상점은 과금을 통해서 오픈시킬 수 있습니다 이게 19성 때 처음 나오나요? 그럴 겁니다 아마 19성인가 20성 제가 정확히 기억은 안 납니다만 19성으로 기억하거든요 19레벨 성이 딱 되면 VIP 상점이라는 걸 이제 건설 메뉴를 통해서 건설을 할 수가 있습니다 건설을 하게 되면 바로 이용할 수 있는 게 아니고요 VIP 상점을 오픈을 해줘야 돼요 그때 필요한 게 VIP 배지 배지가 있는데 사실 배지가 모아서 이걸 여시겠다 제가 장담하는데 1년 모아도 이 배지가 만 개에 들어가요 만개 들어가는데 배지 만 개를 모으기 위해서 각종 퀘스트들을 전부 다 클리어 했다고 했을 때 1년 안에 열수 있을지 없을지 장담을 못 드립니다 그 정도로 배지가 정말 극소수만 나오기 때문에 가급적이면 VIP 상점은 무조건 자신의 메인 메인 캐슬이라면 자신의 메인 성이라면 무조건 19레벨 되자마자 무조건 오픈해 주시길 추천드립니다. 자 VIP 상점에 들어가면 이렇게 아이템 메뉴에 들어가면 슈퍼 소환권을 팔아요. 네, 말 그대로 VIP 포인트를 가지고 구매를 할수 있는 건데 VIP 포인트는 이렇게 보석으로도 구매가 가능합니다. 그리고 과금을 통해서도 구매가 가능하죠. VIP 포인트는 매일 리셋이 되면 네, 여기 갬블을 할 수가 있습니다. 이렇게 VIP 포인트를 추첨을 통해서 많이 주기도 하고 적게 주기도 하고 뭐제 영상을 많이 보신 분이라면 알고 계실 겁니다 저는 항상 운이 나빠서 포인트가 안 줘요 정말 와, 며칠 전에는 천천몇 천 포인트 받았어 이 장난 아니야 천몇 포인트로 뭐 알았어 아 그렇습니다 어쨌든 여기서 VIP 상점에서 기본적으로 다른 것들은 크게 구매하실 일이 없을 거라고 생각돼요 대체적으로 소환권을 사거나 이런 각종 특혜들을 오픈하게 되는데 자 그럼 왜 꾸야가 오늘 일요일인데 슈퍼 소환권을 구매를 안 하고 이렇게 놔뒀을까 VIP 상점에 슈퍼 소환권은 매일매일 구매 가능한 횟수가 정해져 있습니다 기본적으로 평소에 4개까지는 매일매일 제공이 되고요 그리고 월요일 목요일 양 이틀간은 특별한 슈퍼 소환권 특별 세일 슈퍼 소환권이 하나 더 열립니다 그렇게 되면 월요일 같은 경우는 같은 가격에 10장을 더 판매합니다 목요일은 VIP 포인트 만 포인트가 할인된 가격에 4만 포인트에 10개를 추가로 판매를 합니다 보통 월요일 목요일은 무조건 할인된 그리고 이 포인트를 사용해서 더 장수가 많은 소환권을 구매를 하는 편이고요 다른 날은 거의 구매를 하지 않습니다 하지만 실질적으로 많이 이 슈퍼 소환권을 모으시고자 한다면 매일매일 최대한 구매하시길 추천드립니다 그리고 VIP 포인트는 월요일에 소위 말하는 해자죠 해자 과금 굉장히 저렴한 가격에 VIP 포인트 31만 포인트씩 3번 총 3번 구매할 수 있는 과금 아이템을 매주 월요일마다 판매를 하기 때문에 그것만큼은 과금을 해두시기를 추천드려요 사실 일주일에 뭐 현금으로 치면 한화로 약 3만원 가량의 투자가 필요한 부분인데요 실질적으로 그게 굉장히 큰 도움이 됩니다 제가 볼 때는 라이저 오브 엠파이어의 모든 과금을 통틀어서 가장 효율성이 좋은 과금이 아닌가 그렇게 생각됩니다 자 그리고 또 다른 방법 바로 COP라고 불리는 네, 카오스 오브 프라빈스라고 불리는 우리 최강한국 대회 최강한국 대회 보시면 매일마다 대회 보상이 있죠 이 보상 중에 세 번째 네, 첫 번째, 두 번째, 세 번째, 총 아홉 번째까지 있는데 세 번째, 총이 하나하나를 각 개인 박스라고 부릅니다 그래서 세 번째를 
3, 세 번째 박스라고 부르는데 이세 번째 박스까지 오픈을 하시면 이렇게 슈퍼 소환권을 줍니다 이것은 보상 9개 중에 오로지 세 번째 박스만 주니까요 네, 다른 부분은 그때그때 그때 상황에 맞춰서 이 포인트를 고려해서 자신이 어디까지 가능할 것인지 잘 분배를 하시기 바랍니다 이 슈퍼 소환권 한 장을 주는데 보통 연구에서 왕국 표창 연구를 마스터 하신 분은 이 보상이 두 배이기 때문에 슈퍼 소환권도 당연히 두 배에서 두 장씩 줍니다 그래서 매일매일 두 장씩 얻으실 수가 있고요 그리고 또 다른 방법은 최강왕국 대회에서 국가가 승리를 하는 겁니다 우리 국가가 상대방 국가에 승리를 하게 되면 평일에는 세 장씩 25성 기준입니다 25레벨 성 기준으로 평일에는 슈퍼 소환권 승리 보상으로 세 장씩 그리고 일요일에는 이렇게 다섯 장을 줍니다 모든 사람들이 25레벨 성을 무조건 먼저 찍고 왕국 표창을 마스터해야 비로소 라이저 뱀파에 시작할 준비가 된 것이다 왕국 표창을 마스터하고 25성을 찍기 전에는 라이저 뱀파이어 튜토리얼 정도를 즐긴 것이다 라고 말하는 이유 중에 가장 큰 이유 하나가 바로 슈퍼 소환권입니다 슈퍼 소환권 같은 경우는 23성에서 처음 등장하게 되면 23성에서 슈퍼 소환권 한 장을 주고요 24성에서 두 장을 줍니다 그리고 25성에서 세 장을 줍니다 이걸 매일매일 계산했을 때한 달이면 벌써 100여 장이 왔다 갔다 하는 거예요 물론 뭐 모든 날을 전부 다 이긴다는 가정 하에 설명을 드리는 겁니다만 굉장히 큰 도움이 됩니다 그것 말고는 또 과금을 하셔야 되기 때문에 슈퍼 소환권 같은 경우는 라이즈 오브 엠파이어 유저들이 보편적으로 과금을 하는 루트에서 가장 중점적으로 주된 과금이 바로 슈퍼 소환권이기 때문입니다 그리고 또 다른 방법으로 얻는 방법은 바로 여러 가지 각종 이벤트들입니다 우선은 각종 이벤트 중에 가장 큰 이벤트가 혼돈 에덴이죠 혼돈 에덴에 보면 각 이런 보상이 존재합니다 지금 저희는 에덴을 치르고 있기 때문에 이 에덴에 관련된 보상을 받지만 혼돈 또한 이 순위별로 이 차등 지급되는 보상이 존재하기 때문에 그 보상을 이용해서 각종 여러 가지 소환권들을 한꺼번에 줍니다 그거를 통해서 자신이 원하는 영웅을 노려볼 수 있는 겁니다 그리고 이런 스킨 이벤트 스킨 이벤트를 할때이 스킨 교환권 이것을 사용해서 슈퍼 소환권을 얻는 방법이 있습니다 그것 또한 각 이벤트마다 슈퍼 소환권 얻을 수 있는 슈퍼 소환권의 개수가 정해져 있습니다 그, 그리고 이 스킨 교환권이나 이런 것들은 계속 이월됩니다 지난 이벤트 때 제가 이렇게 모아놨다고 해서 이게 사라지는 것이 아니라 계속 쌓이기 때문에 언젠가 한 번은 자신이 원하는 스킨을 뽑을 수 있는 기회가 주어진다고 보시면 되겠습니다 그리고 또 다른 방법은 바로 드래곤의 보물입니다 드래곤의 보물은 이 드래곤 이 재단에서 탐색에 들어가시면 이렇게 보물을 얻을 수 있는 메뉴가 있습니다 열심히 탐색을 해서 이 보물을 모아서 보물에서 또한 슈퍼 소환권을 줍니다 물론 확률은 정말 거지 같습니다 네. <웃음> 요밖에 안 나오고요 네. 그런 방법으로 얻을 수 있습니다 그리고 그 이외에 여러 가지 각종 이벤트들을 통해서 얻어지는 상자, 보물, 여러 가지 아이템 속에는 항상 슈퍼 소환권이 들어가 있습니다. 지난 영상에서 제가 보여드렸다시피 슈퍼 소환권이 나오는 확률은 정말 극악입니다. 정말 거지 같죠? 제가 유난히 운이 안 좋은 거일 수도 있습니다. 하지만 제가 여지껏 라이즈 오브 엠파이어를 하면서 느낀 것은 라이즈 오브 엠파이어는 슈퍼 소환권 지급에 대해서 굉장히 짜다. 아주 구두쇠 같아요. 슈퍼 소환권만큼은 절대 쉽게 막 풀지 않는다는 점입니다. 그 외에 다른 루트는 모두 다 과금이 들어가기 때문에 제가 이 영상에서는 설명드리지 않겠습니다. 제가 과금 관련된 영상을 한번 따로 제작을 해서 거기에서 총체적으로 풀어드릴 예정입니다. 기본적으로 무과금 시에 얻을 수 있는 방법은 이러한 방법들이 있고요. 각 방법별로 슈퍼 소환권을 얻기 위해서 여러 가지 조건이 존재합니다. 그 조건들을 잘 파악하셔서 그 조건에 맞는 현재 상황을 먼저 갖추시길 바랍니다 그리고 효과적으로 슈퍼 소환권을 모으기 위해서는 각 이런 이벤트나 어떤 행위를 하시기 전에 나름 계획적으로 접근하셔야 됩니다 여러 가지 계획들을 세우시고 그 계획에 맞추어서 효율적인 자원 분배, 시간 분배 그리고 각종 가속이라든가 여러 가지 미션에 관련된 시간적인 분배를 하시기 바랍니다 자, 오늘 영상은 여기까지고요 오늘은 슈퍼 소환권에 대해서 아주 간략하게 알아봤습니다 자신이 무과금 유저다 또는 과금을 최소한으로 하고 싶다 하시는 분들은 지금 영상에서 제가 알려드린 슈퍼 소환권을 얻을 수 있는 방법 이 방법만큼은 필히 매일매일 수행하시기 바랍니다 그렇게 되면 나도 모르게 언젠가는 슈퍼 소환권이 굉장히 많이 쌓여있는 그런 내 아이템 소지품 창을 볼수 있을 겁니다 저도 지금 거의 슈퍼 소환권 관련돼서는 과금을 하고 있지 않습니다 
그럼에도 불구하고 이번 시즌에 벌써 500여 장을 채웠습니다. 여러분도 이 방법을 전부 다 캐치를 해서 매일매일 이런 각종 이벤트나 이 최강한구 그리고 여러가지 혼돈, 에덴 이런 곳에 열심히 참여를 하셔서 빼먹는 일이 없도록 하시기 바라겠습니다. 시청해주셔서 감사합니다. 구애입니다.